হ্যালো ভিউয়ার্স আমি নাজিয়া ফারহানা কেমন আছেন আপনারা সবাই হাজির হয়ে গেলাম আজকে মজাদার একটি রেসিপি নিয়ে আমরা বাইরে গেলে সবটা তো সবাই খাই আজকে আমি সেই সাব স্যান্ডউইচ আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি আজকে তাহলে চলুন দেখে নিই এই সাবটা বানাতে আমরা কি কি উপকরণ ব্যবহার করছি সাব স্যান্ডউইচের জন্য এরকম লম্বা কে ব্রেড লাগবে একটা মুরগি এরকম জুলিয়ান কাট একটা গরম মশলা গুঁড়া এক চিমটি আদা পেস্ট আধা চা চামচ রসুন পেস্ট ওয়ান ফোর্থ চা চামচ সয়া সস দুই টেবিল চামচ গোলমরিচ গুঁড়া এক চা চামচ শুকনা মরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ মশালা মিক্স দুই চা চামচ গ্রেট করা গাজর এক কাপ গ্রেট করা শশা এক কাপ টমেটো এভাবে গোল করে মোটা করে স্লাইস করা একটা চিলি সস এক কাপ মেয়োনেস দুই কাপ বাটার এক টেবিল চামচ লবণ পরিমাণ মতো তেল দুই টেবিল চামচ প্রথমে আমি প্যানটা চুলাতে গরম দিব এরপরে এখানে প্রয়োজন মতো তেল দিয়ে নেব আমি মুরগিটা প্রথমে একটু রান্না করে নেব তেলটা গরম হয়ে গেছে আমি এখানে ডাইরেক্ট এখন মুরগিটা দিয়ে দেবো এবার এর মধ্যে রসুন পরিমাণ মতো আদা এর সাথে এর মধ্যে একটু পরিমাণ মতো পানি দিয়ে নিব আগে আমি এর মাঝে আমি একে একে সব মশলাগুলোও দিতে থাকব গরম মশলা গুঁড়া গোলমরিচ গুঁড়া শুকনা মরিচ গুঁড়া মরিচটা আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো দিবেন কেউ যদি ঝাল বেশি খেতে চান সেক্ষেত্রে একটু বেশি দিবেন মিক্স মশলা দিয়ে হালকা একটু নেড়ে নেব নেড়ে পরে সয়া সসটা দিব এখন এর মাঝে সয়া সসটা দিয়ে দিব এটা একদম লো আছে আস্তে আস্তে একটু রান্না করে নেব এটা একটু জুসি থাকবে খুব বেশি শুকনা হবে না কেননা এটা আমার স্যান্ডউইচটার ভিতরে স্টাফিং হিসাবে দিব তো খুব বেশি ড্রাই হয়ে গেলে স্যান্ডউইচটাও ড্রাই হয়ে যাবে এবার এর মধ্যে পরিমাণ মতো লবণ ও সস দিব নিয়ে এবার এটা একটু মাখা মাখা করে রান্না করে নেব এটা দশ মিনিট পরে আমরা যখন এটা মাখা মাখা হয়ে আসবে তখন আমরা এটা নামিয়ে ফেলবো তাহলে দশ মিনিট পরে ফিরে আসছি ভিউয়ার্স আমার এটা মাখা মাখা হয়ে গেছে আমি চুলাটা বন্ধ করে এটা এখন প্লেটে বেড়ে নিব ঠিক এরকম হবে এটা কিন্তু শুকনা করবেন না তাহলে একেবারেই ড্রাই হয়ে যাবে এরকম একটু মাখা মাখা গ্রেভি থাকবে আমি এটা এখন বেড়ে নিচ্ছি ভিউয়ার্স আমি এখানে এখন একটা চুলাতে একটা গ্রিলার প্যান দিচ্ছি সাবের ব্রেকটাকে একটু গ্রিল করে নেওয়ার জন্য এটার জন্য আমি প্যানের মধ্যে হালকা একটু বাটার দিয়ে দিব ভিউয়ার্স আমি ব্রেকটাকে এভাবে সমান দুই টুকরা করে কেটে বাটার দেওয়া প্যানের মধ্যে একটু গ্রিল করে নিব আপনাদের বাসায় যদি গ্রিলার প্যান না থাকে সেক্ষেত্রে আপনার নন স্টিক বা আমরা রুটি বা পরোটা সেঁকি যে ধরনের তাওয়াতে সেটাতেও করতে পারি আর এটা কিন্তু দুই পাশই করে নিতে হবে ভিউয়ার্স দেখেন আমার দুই সাইডই হয়ে গেছে গরম আপনারা একটু সাবধানে কাজ করবেন এটা করার সময় এরকম গরম ডিল হয়ে গেছে আমি এখন আমার সাবটা রেডি করব ভিভার সাইম প্লেটের মধ্যে এখন শশা গ্রেট করাটা নিয়ে নিচ্ছি আপনারা চাইলে এখানে বাঁধাকপিও অ্যাড করতে পারেন বাট বাঁধাকপিটা তো আসলে আমাদের সারা বছর এরকম ভালো পাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে বাঁধাকপি সাবসিডিউট হিসাবে আমরা শশাটা ইউজ করতে পারি আর গাজর তো আমরা সারা বছরই এখন পাই এর সাথে চাইলে আপনারা অন্যান্য ভেজিটেবল যে লাল বাঁধা কফি বা ক্যাপসিকাম সেটাও দিতে পারেন এর মধ্যে আমি এখন একটু টমেটো সস দিব এবং প্রচুর পরিমাণে মেয়োনেস দিব সাবে কিন্তু প্রচুর মেয়োনেস থাকে আমরা কিন্তু মেয়োনেস দিয়ে জিনিস কখনোই চুলাতে গরম করব না কারণ মেয়োনেস কিন্তু একটা কোল্ড সস এটা চুলাতে দিলে এটা আমাদের বডির জন্য হার্মফুল যে কারণে আমরা ব্রেকটা আগেই টোস্ট করে নিয়েছি বাটার দিয়ে মেয়োনেস দিয়ে এটাকে আমরা টোস্ট করব না এবারের মধ্যে সামান্য একটু লবণ আর ঝালের জন্য একটু গোলমরিচ গুঁড়া আপনারা চাইলে শুকনা মরিচ গুঁড়াও দিতে পারেন আমি শুধু গোলমরিচটাই দিলাম যেহেতু আমার চিকেনটার মধ্যে সব মশলা দিয়ে দিয়েছে এটার মধ্যে তেমন বেশি কিছু দিচ্ছি না এটা এখন ভালো করে মাখিয়ে আমার টোস্ট করা ব্রেকটার উপরে এখন মেয়োনেস দিয়ে মাখানো শশা গাজরটা দিয়ে দিব এটা সমানভাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে বিছিয়ে দিতে হবে
এর উপরে আগে থেকে রান্না করা চিকেনটা আমি দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে এখানে বিফ বা প্রন বা শুধুই ভেজিটেবল দিয়েও খেতে পারেন এটা আমরা সমানভাবে বিছিয়ে দেব এবারে এর উপরে আবার মেয়োনিজ দিয়ে মাখানো শশা গাজরটা দিয়ে দেব আপনারা চাইলে এখানে চিজও ব্যবহার করতে পারেন বাট আমি করি নাই চাইলে আপনি করতে পারেন আমি এর উপরে টমেটো দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে এখানে ক্যাপসিকামও দিতে পারেন আবার চিজও অ্যাড করতে পারেন এবার আর একটা পিস দিয়ে পরিবেশন করব। ভিউয়ার্স আমার রেডি মজাদার সাব স্যান্ডউইচ আপনারা এখন এভাবে পরিবেশন করে ফেলবেন এবং মজা করে খেয়ে আমাকে জানাবেন কেমন লাগলো ভিউয়ার্স তাহলে আপনারা এতক্ষণ ধরে দেখলেন মজাদার সাব স্যান্ডউইচ বানানোর পুরো প্রণালীটা আশা করি ভালো লেগেছে সেটা কিন্তু কমেন্ট করবেন লাইক শেয়ার সেটাও করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন তার সাথে সাথে আরও একটি কাজ করবেন সেটা হলো আপনারা আমার কাছে নতুন কি রেসিপি দেখতে চান সেটা কমেন্টে জানাবেন আমি সেটা খুব শীঘ্রই নিয়ে আসার চেষ্টা করব আপনাদের সামনে তাহলে আজকে আসছি দেখা হচ্ছে খুব শীঘ্রই আপনাদের পছন্দের নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে